আজকের ভিডিওতে আমরা প্রথম পর্যায়ক্রমিক মূল্যায়ন সপ্তম শ্রেণীর রায় মার্টিন কোশ্চেন ব্যাংক দু থেকে যে চার নম্বর স্কুল আছে তার প্রশ্ন উত্তরগুলো আলোচনা করব এটা দিয়েছে দ্য বুক অফ নেচার থেকে বলছে এভরি লিটিল স্টোন দ্যাট ইউ সি লাইং ইন দ্য রোড অর অন দ্য মাউন্টেন সাইড মে বি এ লিটিল পেজ ইন নেচারস বুক অ্যান্ড মে বি এবেল টু টেল ইউ সামথিং ইফ ইউ অনলি নিউ হাউ টু রিড ইট বলছে রাস্তায় বা পাহাড়ের পাশে পড়ে থাকা প্রত্যেকটা ছোট ছোট পাথর প্রকৃতির বইয়ের এক একটা ছোট পৃষ্ঠা হতে পারে যদি পারে শুধু যদি তুমি জানতে কিভাবে সেটাকে পড়তে হয় টু বি এবেল টু রিড এনি ল্যাঙ্গুয়েজ হিন্দি অর উর্দু অর ইংলিশ ইউ হ্যাভ টু লার্ন ইট সেলফাবেট বলছে যে কোনো ভাষা পড়তে হলে হিন্দি বা উর্দু বা ইংরেজি তোমাকে সেটার অক্ষর শিখতে হয় সো অলসো ইউ মাস্ট লার্ন দ্য অ্যালফাবেট অফ নেচার বিফোর ইউ ক্যান রিড হার স্টোরি ইন হার বুকস অফ স্টোন অ্যান্ড রক তাহলে ফলে প্রকৃতির নুড়ি বা আর পাথরের বইয়ে তার কথা পড়তে হলে আগে তোমাকে প্রকৃতির অক্ষর অবশ্যই শিখতে হবে ইভেন নাও পার হ্যাপস ইউ নো আর লিটিল হাউ টু রিড দিস এখন হয়তো তুমি কিছুটা জানো কিভাবে এটা পড়তে হয় ইফ ইউ সি এ লিটিল রাউন্ড শাইনি পেবেল ডাজ ইট নট টেল ইউ সামথিং যদি তুমি একটা ছোট্ট গোল চকচকে নুড়ি দেখো সেটা কি তোমাকে কিছু বলে না হাউ ডিড ইট গেট রাউন্ড অ্যান্ড স্মুথ অ্যান্ড শাইনি উইথাউট এনি কর্নার অর রাফ এজেস কিভাবে সেটা গোল আর মসৃণ আর চকচকে হলো কোনো কোনা বা রুক্ষ ধার ছাড়াই ইফ ইউ ব্রেক এ বিগ রক ইন টু স্মল বিটস ইচ বিট ইজ রাফ অ্যান্ড হ্যাজ কর্নার অ্যান্ড রাফ এজেস বলছে যদি তুমি একটা বড় পাথরকে ছোট ছোট টুকরোয় ভাঙো প্রত্যেকটা টুকরো রুক্ষ হয় আর সেটার কোনা আর খড়খড়ে ধার থাকে এতে দিয়েছে কমপ্লিট দ্য ফলোইং সেন্টেন্স ফ্রম দ্য টেক্সট থেকে আইতে বলেছে ডাজ ইট নট টেল ইউ সামথিং তো এখানে লিখতে হবে ইফ ইউ সি এ লিটিল রাউন্ড শাইনি পেবেল টু তো দিয়েছে ওয়ান হ্যাজ টু লার্ন দ্য অ্যালফাবেট অফ এ ল্যাঙ্গুয়েজ টু বি এবেল টু রিড এনি ল্যাঙ্গুয়েজ হিন্দি অর উর্দু অর ইংলিশ থ্রিতে বলেছে ওয়েন এ বিগ রক ইজ ব্রোকেন ইন টু স্মল বিটস ইচ বিট ইজ রাফ অ্যান্ড হ্যাজ কর্নার অ্যান্ড রাফ এজেস এই লাইন এইটুখানি হবে বিতে দিয়েছে ফাইন্ড আউট নিয়ারেস্ট মিনিং বা সিনোনিম বলতে পারো এ স্মল রাউন্ডি স্টোন পেবেল লেটার্স অফ এ ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যালফাবেট গ্রামারে আসি দুয়েতে আছে ফিল ইন দ্য গ্যাপস কারেক্ট গ্যাপস কারেক্ট ডিগ্রি অফ অ্যাডজেকটিভ বলছে দিস ইজ ওয়ান অফ দ্য ইজিয়েস্ট কোশ্চেন মানে সব কোশ্চেনের থেকে সোজা নাম্বার টুতে হবে হেলথ ইজ মোস্ট ইম্পর্টেন্ট থ্রিতে দিয়েছে টার্ন ইন টু ইনডাইরেক্ট স্পিচ এটাকে বলা হয় প্রত্যক্ষ উক্তি আর পরোক্ষ উক্তিতে এইসব কমা টমা তুলে দিতে হয় এখানে এই কমাগুলো তুলে দ্যাট বসাতে হয় যেমন এখানে আছে হি সেজ আই এম অলওয়েজ ফাইন তো হি সেজ দ্যাট হি ইজ অলওয়েজ ফাইন নাম্বার টুতে ফাদার সেট টু হিজ সান হু হেল্প ইউ ফাদার আক্সড হিজ সান এখানে যেহেতু প্রশ্নবোধক বাক্য তাই সেট টুটা তুলে আক্সড হয়ে গেল হিজ সান হু হ্যাট হেল্পড হিম কে তাকে সাহায্য করেছিল রাইটিং আছে রাইট এ লেটার টু ইয়োর ফ্রেন্ড স্টেট ইন দ্যাট ইউ আর আনএবেল টু জয়েন হিজ বার্থডে পার্টি বন্ধুকে জানাচ্ছ যে তুমি তার জন্মদিনে অনুষ্ঠানে যোগ দিতে পারছ না তো হাউ আর ইউ তুমি কেমন আছো আই এম ফাইন আমি ভালো আছি আই এম ভেরি হ্যাপি টু নো ইউ ফ্রম ইউর লাস্ট লেটার দ্যাট দিস ইয়ার ইউর ফাদার হ্যাজ ডিসাইডেড টু অর্গানাইজ এ পার্টি অন ইউর বার্থডে তো বলছে আমি জেনে খুব খুশি হয়েছি তোমার গত চিঠি বা লাস্ট চিঠি যা থেকে যে তোমার বাবা এবছর তোমার জন্মদিনে একটা অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে আই এম গ্ল্যাড দ্যাট ইউ ইনভাইটেড মি টু দিস পার্টি বাট আনফর্চুনেটলি যে তুমি আমাকে জন্মদিনে নিমন্ত্রণ মানে নিমন্ত্রণ করেছো তাই আমি খুবই আনন্দিত কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত আই হ্যাভ এ স্কুল টেস্ট অন দ্য ভেরি নেক্সট ডে ঠিক ওই দিনের পরে তিনি আমার স্কুলে একটা পরীক্ষা আছে আই উড হ্যাভ বিন সো হ্যাপি টু বি প্রেজেন্ট অন দ্যাট পার্টি আমি ওই পার্টিতে উপস্থিত থাকতে পারলে খুবই খুশি হতাম বা ডিউ টু দিস সিচুয়েশন এই পরিস্থিতির জন্য আই উইল বি আনএবেল টু গো আমি যেতে পারব না প্লিজ ডোন্ট মাইন্ড কিছু মনে করো না উই উইল ক্যাচ আপ অ্যাজ সুন অ্যাজ মাই টেস্ট এন্ড আমার পরীক্ষা শেষ হলেই আমি যাব মাই প্যারেন্টস হ্যাভ অলরেডি বট এ প্রেজেন্ট ফর ইউ আমার বাবা মা ইতিমধ্যে তোমার জন্য গিফট কিনে রেখে দিয়েছে I will give it to you 
when we meet যখন আমাদের দেখা হবে সেই উপহারটা আমি তোমাকে দেব have a wonderful time খুব সুন্দর সময় কাটাও take care of yourself নিজের যত্ন নাও নিজের দিকে দেখো আর কি give my regards to your parents আর তোমার বাবা মাকে আমার সম্মান প্রণাম বা শ্রদ্ধা জানিও your affectionately বলে তোমার নাম দিয়ে দেবে তো এই ছিল আজকের আমাদের সপ্তম শ্রেণীর প্রথম পর্যায়ক্রমিক মূল্যায়নের ইংলিশে চার নম্বর স্কুলের প্রশ্নের উত্তরগুলো তো কেমন লাগলো কমেন্টের মাধ্যমে জানাবে ভালো লাগলে লাইকের একটু বেশি করে শেয়ার করে দেবে আর যদি চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব না করে থাকো তো প্লিজ একটু সাবস্ক্রাইব করে দেবে